హలో నేను సుందరాన్ని మాట్లాడుతున్నాను మోహినియా పొద్దున రికార్డింగ్ వచ్చే హడావిళ్ళు నీ పిండాకుడు గురించి అడగడం మర్చిపోయాను సారీ ఏమనుకో అనుకోవద్దా అనుకోవద్దని చెప్పడానికి నువ్వెవరు నేను ఏదైనా అనుకుంటాను నా ఇష్టం నీకు కష్టమైతే చెప్పు ఇప్పుడు వెళ్ళిపోతాను అంత మాట అనుకు మోహిని నువ్వేం చేసినా నాకు ఇష్టమే దయచేసి వెళ్ళిపోతానని మాత్రం అనుకు ప్లీజ్ 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 హెచ్ ఓకే ఈసారికి నిన్ను క్షమిస్తున్నాను మరోసారి పిండం గురించి మర్చిపోయి వెళ్ళిపోయావో నీకు పిండం పెట్టేసి నేను వెళ్ళిపోతా సారీ ఇంకెప్పుడు అలా జరగదు ఒక్క నిమిషం చెప్పు కొంచెం స్లోగా చెప్పు ప్లీజ్ ఇంకా ఈ పూటకి సింపుల్ గా ఇవి చాలే తొందరగా తీసుకురా చెప్పడం మర్చిపోయాను రెండు కోల్ డాక్ట్ రెండు క్రోసిన్ టాబ్లెట్స్ కూడా ఇదేంటి దెయ్యాలకు కూడా జలుబులు జ్వరాలు వస్తాయా నీ అర్థం లేని ప్రశ్నలకి జవాబులు చెప్పడం వల్ల జలుబు సిగ్గు లేకుండా నువ్వు బట్టలు తీసేసి ఇంట్లో తిరగడం చూసి జ్వరం వచ్చింది అంటే నువ్వు చూస్తూ ఉంటావని నాకు తెలియదు కదా ఇక మీద పడుకునేటప్పుడు కూడా ప్యాంటు షర్ట్ వేసుకునే పడుకుంటాను స్నానం చేసేటప్పుడు కూడా బట్టలు వేసుకోవాలి ఓహో నువ్వు దెయ్యానివి కదూ ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఉంటావన్న విషయం నాకు తెలుసు అలా ఎప్పుడు చెయ్యను ఓకే ఇది మామూలు స్వాతిముత్యం కాదు మ్యూజియం లో పెట్టాల్సిన స్వాతిముత్యం రాజు రాజు ఇదిగో ఇన్ని ఐటమ్స్ ఎవరికి సార్ నీకు అనవసరం హలో సార్ కమిషన్ కోసం కక్కుర్తి పడి కనపడిన కాకా హోటల్ లో తీసుకురాకు సార్ అలాంటి వాణ్ నీ సంగతి నాకు బాగా తెలుసు వెళ్ళి ఈ మధ్య డైలీ ఇంటికి ఫోన్ చేస్తున్నాడు నాన్ వెజ్ ఐటమ్స్ ఇంటికి తీసుకెళ్తున్నాడు అంటే ఏదో ఉంది చెప్తా ఏంటి మోహిని ఏమైంది నన్ను వెళ్ళగొట్టడానికి ఇలాంటి చెత్త కూడా తీసుకొస్తావా అయ్యయ్యో నాకు అలాంటి దురుద్దేశం ఏమీ లేదు నన్ను తప్పక అర్థం చేసుకోవద్దు నేను రికార్డింగ్ బిజీలో ఉండి మా అసిస్టెంట్ గారిని తెమ్మన్నాను వాడు కమిషన్ కక్కుర్తి పడి ఏదో చీప్ హోటల్ తెచ్చినట్టున్నాడు సారీ ఐ ఆమ్ వెరీ సారీ ఫుడ్ పాయిజన్ అయి నేను చచ్చిపోతే అయ్యయ్యో చచ్చిపోతే చచ్చే కదా నువ్వు మోహిని పోయో మళ్ళీ చావడం ఏంటి ఒకసారి చచ్చాను ఇలాంటివి తింటే రెండోసారి కూడా చస్తానని ఎవరు రెండోసారి చావడం సిస్టమ్ లేదే ఇలాంటి ఎదురు ప్రశ్నలు వేస్తేనే నాకో పోస్తుంది సారీ సారీ నాకొక అరగంట టైం ఇచ్చావంటే వెంటనే తాజకృష్ణకో గ్రాండ్ కాకతీయకో వెళ్ళి నీకు బ్రహ్మాండమైన పెండ కూడా తీసుకొస్తాను ఏ అవసరం లేదు నో నువ్వు అలా పస్తులు ఉండవు నేను తట్టుకోలేను మోహిని నేనేం పస్తుంటాను నీతో చెప్పలేదే మరి డైలీ హోటల్ ఫుడ్ తింటే ఎసిడిటీ ఫామ్ అవుతుంది నా పరిస్థితి కూడా అదే నాకు ఇంటి ఫుడ్ కావాలి ఇంటి ఫుడ్ ఇప్పుడు మనకి ఇంటి ఫుడ్ కావాలంటే ఎవరన్నా పక్కింటి ఫ్లాట్ వంటింటి కన్నం వేయాలి అది నీ వల్ల కాదు తెలుసు కదా మరి ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం నువ్వే వండి పెట్టు నేనా వంట నాకు కాఫీ కాయడం వేడి నీళ్లు కాయడం తప్ప వంట రాదు ఇంట్లో ముసలిది లేదు నో ప్రాబ్లం నేను వాక్ మెల్ లో రికార్డ్ చేసిస్తాను అది విని నువ్వు చేసే ఇది పద్ధతి ఇలా అన్నావు బాగుంది నువ్వు ఆ పని మీద ఉండు ఇన్ని వేటాలు ఎందుకు
నా పేరు రమ్య దొంగచాటుగా ఇంట్లోకి వచ్చి ఇన్ని రోజులు మోహిన్గా నటించి మిమ్మల్ని మోసం చేసినందుకు నన్ను క్షమించండి నేను హీరోయిన్ మాధురి చెల్లెల్ని హీరోయిన్ మాధురి మీ అక్క అవును కొత్త హీరోయిన్లను దిగుమతి చేసుకుంటున్న ఈ రోజుల్లో సినిమా ఫీల్డ్లో తనకిక హీరోయిన్ అవకాశాలు రావనే నిజాన్ని మా అక్క తట్టుకోలేకపోయింది నేను మదర్ క్యారెక్టర్ చేయాలా వాట్ యూ మీన్ మీ హీరో హిట్ అయిన అన్ని సినిమాల్లోనూ నేనే హీరోయిన్ అన్న సంగతి మర్చిపోయాడా మీ హీరో ఏజ్ నా ఏజ్ కి రెట్టింపు కన్నా ఎక్కువ అన్న విషయం గుర్తుంచుకోమనండి అక్క అక్క ఆంటీ అని పిలిస్తే నీ ఏజ్ ని బట్టి నా ఏజ్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు మేడం అని పిలు ఐదు లక్షలు ఇస్తానన్నారు ఇస్తానన్న డబ్బు వద్దండం ఎందుకని షటప్ ఈ రోజు అమ్మ క్యారెక్టర్ వేయడానికి ఒప్పుకుంటే రేపు అమ్మమ్మ క్యారెక్టర్ వేయమని ఇంకొకరు అడుగుతారు డబ్బు కోసం నా ఇమేజ్ ని చంపుకోలేను నా చెల్లెల్ని హీరోయిన్ ని చేసి నేను హీరోయిన్ గా సంపాదించిన దానికంటే ఎక్కువ సంపాదిస్తాను ఇలాంటి వెదవ సలహాలు ఇవ్వకు వెళ్ళ కాలేజ్ కా ఈ రోజు నుంచి నువ్వు కాలేజ్ కి వెళ్ళనక్కర్లేదు అదేంటక్క నిన్ను హీరోయిన్ ని చేయాలనుకుంటున్నాను నాకు ఆర్టిస్ట్ అవ్వాలి లేదు నాకు సినిమాలంటేనే అసహ్యం నీ నిర్ణయం నాకు అవసరం లేదు ఇది నా కన్ఫర్మేషన్ చెప్పింది విను నువ్వు హీరోయిన్ అయ్యి డబ్బు తప్ప ఏం సంపాదించగలిగావు నీలాగా గ్లామర్ పిచ్చితో జీవితాన్ని నాశనం చేసుకున్న వాళ్ళని ఎంతమందిని నేను చూశాను నువ్వు కూడా నాకు కావాల్సింది నీ సజెషన్ కాదు నా డెసిషన్ చెప్పానంతే చెప్పింది వినకపోతే చెప్పే పద్ధతి వేరేలా ఉంటుంది మేడం ప్రొఫైల్ కొంచెం బైక్ చూడండి మై ఈ మాత్రం దానికి సిగ్గుపడితేలా దీని తర్వాత బాత్రూమ్ లో స్టిల్స్ బికినీ లో స్టిల్స్ తీయాలి ఎలా ఉంది ఫుల్ బాటిల్ తాకిన ఎక్కని కిక్ ఈ ఫోటోలు చూస్తే ఎక్కేస్తుంది నిజంగా ఎక్సలెంట్ ఏ యాంగిల్ లో ఫోటోలు చూసినా అద్దిరిపోతుంది చెప్పాను కదా నా చెల్లెలు నన్ను మించిన అందగత్తని ఈ ఫోటోలు గాని బయటికి వెళితే ప్రొడ్యూసర్స్ కాల్ షీట్ల కోసం మీ ఇంటి ముందు క్యూ కడతారు మరి హీరోకి ఫోన్ చేసి చెప్పండి షూర్ నమస్కారం అండి హీరో గారు నేను ప్రొడ్యూసర్ దండే శ్రీనివాసరావు మాట్లాడుతున్నాను మన సినిమాలో హీరోయిన్ కోసం ఒక మంచి అమ్మాయిని చూశాను సార్ మనం చూసిన అమ్మాయిల కంటే ఈ అమ్మాయి బెస్ట్ సార్ ఫ్రంట్ ప్రొఫైల్ టాలీవుడ్ బ్యాక్ ప్రొఫైల్ బాలీవుడ్ సినిమాలో రెయిన్ సాంగ్ పెడితే ఫిఫ్టీ డేస్ రేప్ సీన్ పెడితే హండ్రెడ్ డేస్ మీ రేసే స్టెప్పులకి ఈ అమ్మాయి ఎక్స్పోజింగ్ ని మిక్సింగ్ చేసామనుకోండి మన సినిమా ఎక్కడికో వెళ్ళిపోద్ది అమ్మాయి సెంట్ పర్సెంట్ సెక్స్ అప్పీల్ సార్ అమ్మాయి ఎవరో కాదు హీరోయిన్ మాధురి సిస్టరే మాధురి పక్కనే ఉంది ఒక్కసారి మాట్లాడండి ఏమండి హీరో గారు ఎలా ఉన్నారు నేను గుర్తున్నానా యూ నాటి మీరు చేయబోయే మూడు సినిమాల్లో నా చెల్లెల్ని హీరోయిన్ గా చేస్తానంటే ఓకే బాయ్ హీరో సైడ్ నుంచి ఓకే మీరే అంటారు హీరో గారు ఓకే అంటే నేను ఓకే ఆయన చెప్పిన తర్వాత ఇక నేను చెప్పేదే ఉంది ఆయన ఎలా చెప్తే అలా రేపు వస్తాను వెళ్ళండి రమ్య ఓ ఇక్కడే ఉన్నావా డేట్స్ ఇస్తాననగానే ప్రొడ్యూసర్లు పండగ చేసుకునే హీరోతో హీరోయిన్ గా చేయబోతున్నావు యూఆర్ వెరీ లక్కీ అర్థం కాకపోవడానికి నువ్వు చిన్నపిల్లవు కాదుగా ఆ హీరోతో నువ్వు కొంచెం క్లోజ్ గా ఉన్నావు అనుకో హీరోయిన్ గా బిజీ అయిపోతావు 
నా జీవితం గురించి స్వయంగా నిర్ణయాలు తీసుకునే అధికారం ఆలోచించుకునే తెలివితేటలు నాకున్నాయి ఏంటి నీకు తెలిసిన జీవితం లైఫ్ లో కరెన్సీ లేకపోతే అన్ని క్వశ్చన్ మార్కులే అదే డబ్బుంటే పొగరుని పవర్ అంటారు గర్వాన్ని హోదా అంటారు చేతగాంతనాన్ని స్టైల్ అంటారు పనికి మాలిన వేషాన్ని ఫ్యాషన్ అంటారు దాట్ ఈస్ పవర్ ఆఫ్ మనీ రేపు నిన్ను తీసుకొచ్చి పరిచయం చేస్తానని హీరోకి చెప్పాను రేపు ఫస్ట్ ఫ్లైట్ కి ఊటీకి వెళ్తున్నాం ఇప్పుడు వెళ్లి స్నానం చేసి రెస్ట్ తీసుకో వెళ్ళు 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 అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఇంట్లోంచి పారిపోయి వచ్చేశాను ఎక్కడికి వెళ్లాలో నాకు తెలియలేదు దారిలో మీ కార్ కనిపించింది మీకు తెలియకుండానే అందులో ఎక్కి దాక్కున్నాను మీతో పాటు మీ వెనకే వచ్చేశాను లోపలికి వచ్చాక మీరు మోహిని భ్రమలో ఉన్నట్టు నాకు అర్థమైంది నువ్వేం బాధపడకు ఏది ఏమైనా నాకు మంచి ఫ్రెండ్ దొరికినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది ఇన్ని రోజులు నాకు షెల్టర్ ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్స్ నేను వెళ్తాను ఆగురమ్య ఎక్కడికి వెళ్తావు తెలీదు ఎప్పటికైనా వెళ్లాల్సిందే కదా వెళ్తాను చూడు నువ్వు ఆల్రెడీ కష్టాల్లో ఉన్నావు బయటికి వెళ్తే ఇంకా ప్రాబ్లం ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది నేను నీ ప్రాబ్లమ్స్ ని సాల్వ్ చేయలేకపోవచ్చు కానీ ఒక ఫ్రెండ్ గా నీకే సహాయం కావాలన్నా చేస్తాను థ్యాంక్ యూ ఉంటాను కానీ నేను ఇక్కడ ఉన్నట్టు ఎవరికి తెలియకూడదు తెలిస్తే నీకు కాదు నాకు ప్రాబ్లం ఏ నాలాంటి బ్రహ్మచారి ఇంట్లో ఇంత అందమైన అమ్మాయి ఉంటే చూసేవాళ్ళందరూ ఏమనుకుంటారు